नमस्कार दोस्तों डेडेड में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं कुछ स्पेशल मोबाइल फोन के सेंसर्स की आखिरकार इस मोबाइल फोन के अंदर जो सेंसर्स होते हैं वो सेंसर्स का काम क्या होता है कौन कौन से ऐसे सेंसर्स हैं जो आपके लिए इसेंशियल्स हैं जो होने ही चाहिए आपके फोन में और आपके जो यूजेज हैं वो बनेंगे बहुत बेहतर तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पर एक्सेलरोमीटर से सो so, एक्सेलरोमीटर क्या होता है कि एक्सेलरोमीटर एक सेंसर होगा जो आपके फोन में लगा रहता है और ये डिटेक्ट करता है मोशन को जब हम फोन को एक्स या वाई डायरेक्शन जो हमारा होता है उसमें हम रोटेट करते हैं तो उसके मोशन को यहाँ पे डिटेक्ट करता है जैसे कि हमारे पास कुछ सेटिंग्स आती हैं उस सेटिंग्स में हम रोटेशन को लॉक करते हैं या रोटेशन को अनलॉक करते हैं तो जैसे ही आप इसको मूव करते हैं स्क्रीन ऑटोमेटिक इसकी हो जाती है हॉरिजॉन्टल वैसे ही हो जाती है स्क्रीन आपकी पोर्ट्रेट तो ये सारे जो मोड्स होते हैं ये काम करते हैं आपके एक्सेलरोमीटर सेंसर से और इसी के साथ आपके जो बॉडी के वर्कआउट्स होते हैं आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी हेल्थ एप्स हैं जो आपकी बॉडी के स्टेप्स को डिटेक्ट करती हैं जैसे कि पेडोमीटर डिटेक्ट करता है आपने कितने नंबर ऑफ स्टेप्स चले हुए हैं तो ये सारी चीजें भी डिटेक्ट की जाती हैं एक्सेलोमीटर सेंसर से अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जायरोस्कोप की तो जायरोस्कोप सेंसर जो होता है वो प्रोक्सीमिटी सेंसर की हेल्प करने के लिए यहाँ पर होता है लेकिन एक बहुत एक्यूरेट डेटा उसको प्रोवाइड करता है 360 डिग्री का जो एक रोटेशन होता है उसको ये डिटेक्ट कर सकता है जैसे कि अगर हम फोन को लिए हुए हैं यहाँ पर और अगर मैं इसको यहीं पर अगर टिल्ट करूं और अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पर मूव करूं तो ये जो जायरोस्कोप सेंसर है वो इस चीज को यहाँ पर डिटेक्ट करेगा लेकिन एक्सेलरोमीटर डिटेक्ट करेगा जब ये फोन जो है यहाँ पर एक से दूसरे प्लेस में जो है वो मूव होगा तो जायरोस्कोप सेंसर जो होते हैं जब हम थ्री डिग्री के जो फोटोज होते हैं जब हम रोटेट करते हैं पनोरमा फोटोज को या फिर जो ऑगमेंटेड रियलिटी होती है या फिर जो हम यूज करते हैं सिक्सटी डिग्री वीडियोज तो वहां पर जब हम ऑक्यूलस लगाते हैं ऑक्यूलस के साथ जब हम मोबाइल को रोटेट करते हैं तो हम लोगों को स्टेप्स वॉक नहीं करनी होती है चलना नहीं होता है हम लोगों को सिर्फ एक एक्सेस में पर्टिकुलर मूव करते रहना होता है और हमारे पास जो वीडियोस होते हैं या फिर जो फोटोज होते हैं हम उनको पूरा देख पाते हैं तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं जायरोस्कोप सेंसर के थ्रू अब हम यहाँ पर अगले वीडियो की बात कर रहे हैं तो वहां पर आता है हमारा मैग्नेटोमीटर तो जो मैग्नेटोमीटर होता है वो डिटेक्ट करता है कि आपके फोन के अंदर कि जो फिजिकल जो मैग्नेटिक डायरेक्शन है वो कौन सी है अगर आपने फोन लिया हुआ है इस डायरेक्शन में तो आप देखते होंगे आपको कुछ ई कंपास एप्स मिलते हैं जहां पर आप जैसे ही फोन को रोटेट करते हैं वो बताता है कि नॉर्थ कहां पर है साउथ कहां पर है और ये चीजें आपको हेल्प करती हैं गूगल मैप के अंदर एप्पल मैप के अंदर कि आपका जो फोन है वो कहाँ पर है और आपको किस डायरेक्शन में मूव करना होता है जो मैग्नेटोमीटर है वो यहाँ पे काम करता है एक्सेलरोमीटर और जीपीएस सेंसिंग के थ्रू तो जिसके थ्रू आप जो मैप है गूगल मैप अगर आप देखते हैं वहां पर तो बहुत एक्यूरेटली आप डेटा को वहां पर यूज कर सकते हैं इसी के साथ अब हम बात करने वाले हैं जीपीएस सेंसर की जो आपके फोन में असर होता है जब आपने लोकेशन सेटिंग्स को आप देखते हैं उसको जब ऑन और ऑफ करते हैं तो वहां पर होता है आपका जीपीएस सेंसर तो जीपीएस क्या करता है जो हमारी अर्थ है अर्थ के ऊपर अलग अलग तीन सैटेलाइट जहां पर ग्लोबल पोजिशन सिस्टम को कवर करते हैं वहां पर ही वो लोकेट करता है कि आप अर्थ के किस पार्ट में हैं किस लैटिट्यूड में हैं और किस लॉन्गिट्यूड में हैं उसका जो डेटा है वो पिंग करता है आपके फोन के अंदर और फोन उस डेटा को रिटर्न करता है रिलेटेड एप्लीकेशन को तो इस तरह से आप जो गूगल मैप्स है वहां पर एक बहुत एक्यूरेट देख पाते हैं कि आप किस जगह पर है या आपने आ, मेरा फोन ट्रैकिंग का अगर वीडियो देखा होगा लोगों को तो ऊपर जो लिंक पर क्लिक करके आप ट्रैकिंग को भी देख सकते हैं तो उनके फोन से जो डेटा रिटर्न हो रहा है वो आपके फोन में आ जाता है और आप देख पाते हैं कि कोई पर्सन कहां पर मूव कर रहा है अगला जो हमारा सेंसर है वो है बैरोमीटर कुछ जो स्टैंडर्ड या जो फीचर्स फोन होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई कॉस्टली होते हैं वहां पर हमें बैरोमीटर भी मिल जाता है तो बैरोमीटर क्या करता है एयर प्रेशर जो होता है उसको वो चेक करता है और आपको बताता है कि वहां का जो एयर प्रेशर है वो कम्फर्ट जोन में अवेलेबल है या फिर नहीं है जैसे कि हम सैमसंग के कुछ फोन देखते थे सैमसंग के S4 फोन है सैमसंग के S7 सीरीज के फोन है वहां पर बैरोमीटर के कुछ एग्जांपल्स हमें वहां पर मिल जाते हैं अब यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स को तो जैसा कि मैंने नोकिया सिक्स पॉइंट वन प्लस की अनबॉक्सिंग की थी वहां पर जो गेमिंग रिव्यूज किया था तो कुछ लोगों का ऐसा डाउट था कि क्या नोकिया सिक्स पॉइंट वन प्लस में वहां एलईडी लाइट लगी हुई है तो मैंने कहा था कि वहां पर एलईडी लाइट नहीं है प्रॉक्सिमिटी सेंसर है तो मैं बता देता हूँ कि जो लाइट ब्लिंक होती है वो सिर्फ कैमरे में ही क्यों दिखती है उसका एक रीजन है क्योंकि जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो दो सेंसर से मिलकर बना होता है फर्स्ट होता है उसमें एक
तो ओवरऑल होता क्या है कि जो एलईडी लाइट होती है वो इमिट होती है फिर ऑब्जेक्ट से टकराकर होती है रिटर्न और जो लाइट सेंसर होता है वो उसको एक्सेप्ट करता है और इससे हमें पता चलता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर है उस फोन से तो जैसे आपका कोई कॉल आता है और आप उसको कान से यहां से लगाते हैं तो वैसे ही आपकी जो स्क्रीन होती है वो स्क्रीन हो जाती है शट डाउन तो इससे आपको समझ में आ सकता है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर को जो यूजेस हैं वो कहां पर और कैसे हो रहे हैं इसी के साथ प्रॉक्सिमिटी सेंसर का एक जो सबसे बेहतरीन यूज हो रहा है वो हो रहा है गेमिंग के अंदर आप जब गेमिंग करते हैं तो गेमिंग में आपकी जो टच सेंसिटिविटी है उसको थोड़ा इंक्रीज कर देता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एम्बियंट लाइट सेंसर के बारे में तो जो एम्बियंट लाइट सेंसर होता है वो क्या काम करता है आपने एक फीचर देखा होगा ऑटो ब्राइटनेस का जैसे अगर मैं इस स्क्रीन को अगर बहुत ज्यादा लाइटनिंग कंडीशन में लेके जाता हूं तो ऑटोमेटिक जो इसकी ब्राइटनेस है वो बढ़ जाती है अगर मैं नाइट में रखता हूं तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है आपको बार बार मैन्युअली कम या ज्यादा स्क्रीन के ब्राइटनेस को नहीं करना होता है तो ये होता है एम्बियंट लाइट सेंसर का कमाल तो अगर आपके फोन में है एम्बियंट लाइट सेंसर तो ये हो सकता है आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी अब हम बात करने वाले हैं यूवी सेंसर के बारे में जो हाई एंड फोन्स होते हैं उनमें यूवी सेंसर भी आता है यूवी सेंसर मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस को डिटेक्ट करने वाला तो उनका जो इंडेक्सिंग होती है वो उसको करता है डिटेक्ट और जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था बैरोमीटर के बारे में इसी के साथ उसकी अगली सीरीज है यहाँ पर यूवी सेंसर तो कुछ फोन्स जो यूवी सेंसर को सपोर्ट करते हैं वो बताते हैं कि आपका जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है वो बाहर जाने के लायक है या फिर नहीं है तो जैसे कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि जहां पर जो यूवी रेज है वो बहुत ज्यादा हाई इंपैक्टिंग होती है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है आपके स्किन को तो उस समय आपका जो फोन है वो डिटेक्ट करके बता सकता है कि आपको बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए कुछ ऐसे फोन्स भी हैं जो थर्मोमीटर्स के साथ आते हैं नॉर्मली ज्यादातर बैटरीज के साथ थर्मोमीटर्स अटैच होते हैं वो अपनी एक जो टेम्परेचर होता है वो उसको रिटर्न कर सकते हैं कि आपका जो बैटरी का टेम्परेचर है वो कितना है या डिवाइस का जो टेम्परेचर है वो कितना है और किसी किसी फोन में दो थर्मोमीटर्स भी आते हैं जहां पर तो जिसके थ्रू फायदा क्या होता है कि आपके फोन अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीटिंग कंडीशन में चले जाते हैं तो उस समय वो उसके सर्किट को कर देते हैं ब्रेक और फोन हो जाता है शट डाउन तो यहां से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आपका जो फोन होता है वो डैमेज होने से बच जाता है अब हम बात करने वाले हैं अगले सेंसर की वो है फिंगरप्रिंट सेंसर तो जिस तरह से जैसे मैंने एक फोन होल्ड किया हुआ है यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है कुछ अगर हम फोन देखते हैं तो पीछे यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिए रहते हैं तो ओवरऑल ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर होते हैं आपके जो फिंगर्स होती है इनको रीड करने के काम में आते हैं और सबसे ज्यादा भी इनका जो यूजेस किया जा रहा है वो किया जा रहा है सिक्योरिटी पर्पज से अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हार्ट रेट सेंसर के बारे में तो कुछ जो सैमसंग सीरीज के जो फोन है उनमें आता है हार्ट रेट सेंसर और हार्ट रेट सेंसर में होता क्या है कि आपको अपनी फिंगर प्लेस करनी होती है और उसके थ्रू वो डिटेक्ट करता है कि आपकी जो हार्ट रेट है या आपकी जो पल्स है वो कैसी चल रही है और अगर आप बात करें यहाँ पर एम आई बैंड्स के बारे में या फिर और भी जो पॉपुलर बैंड्स हैं उनमें भी जो हार्ट रेट सेंसर आता है वो सेम हार्ट रेट सेंसर है जो आपको मोबाइल में मिल जाएगा हम अगले सेंसर के बारे में जहां पर जो बात कर रहे हैं वो है इंफ्रा ब्लास्टर आप देखते हैं कि कुछ जो चाइनीज फोन्स होते हैं वहां पर आपको एक इंफ्रा ब्लास्टर यहां पर मिल जाता है जिसके थ्रू आप किसी भी तरह के रिमोट को किसी भी डिवाइसेस को आप इस सिंगल एक फोन से कंट्रोल कर सकते हैं तो ये सारा कमाल है इंफ्रा ब्लास्टर का जहां पर आप अलग अलग डिवाइसेस ए टीवी फ्रेज मशीन सबको कर सकते हैं कॉन्फिगर अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 3D डी स्कैनर को लेके जैसे कि आपने आईफोन एक्स की लॉन्चिंग के दौरान देखा था कि कैसे अगर उसमें लाइट हो या ना हो फिर भी वह आपके फोन का एक 3D स्कैनिंग करता है आपके फेस पर और उसके बाद वो आपको सिक्योर लॉकिंग टेक्निक देता है जिसके कारण वहां पर फिंगरप्रिंट सेंसर है वो रिमूव कर दिया गया है तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है थ्री स्कैनर के थ्रू वहां पर अलग अलग डायसेंस में इंफ्राइड सेंसर और कैमरा होते हैं जो आपके फोन जो फेस है उसके डेप्थ डिटेक्ट करते हैं और एक 3D मॉडल वहां पर बनाते हैं तो इसका बेहतरीन उपयोग होता है सबसे ज्यादा फेस लॉक और फेस अनलॉक में अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आयरिस सेंसर के बारे में तो आयरिस सेंसर एक्चुअली क्या होता है जो हमारे आंख में जो आयरिस होती है इसको स्कैन करता है आप देखते हैं कुछ लैपटॉप में या कुछ सिक्योरिटी डिवाइसेस के अंदर वहां पर आयरिस सेंसर आते हैं इसी के साथ फोन में भी आजकल आयरिस सेंसर आने लगे हैं जैसे कि आईफोन एक्स है इसके और आगे की हम बात करें वहां पर और सैमसंग के एस एट एस नाइन सीरीज के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पर भी आपको आयरिस सेंसर मिल जाएंगे तो जो आयरिस सेंसर या आयरिस स्कैनर होता है वो आपकी आंखें जो आयरिस होती है उसको करता है स्कैन और उसके बाद आपको लॉकिंग फ
तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले कि कौन कौन से इन सारे सेंसर्स के अंदर ऐसे सेंसर्स हैं जो आपके फोन में सेंसिली होना चाहिए तो ओवरऑल सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सेलरोमीटर की जो आपके फोन में होना चाहिए इसी के बाद होना चाहिए यहाँ पर जायरोस्कोप सेंसर जिससे कि आपकी जो गेमिंग है वो बहुत अच्छी बनी रहेगी फिर हम बात करते हैं एम्बियंट लाइफ सेंसर की जिससे कि आपकी जो बैटरी सेविंग है वो बनी रहती है साथ ही आपको बार बार जो एडजस्ट करना पड़ता है स्क्रीन ब्राइटनेस वो से आप बच जाएंगे और हम बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर की तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर बहुत जरूरी है आपके फोन में होना जिससे कि आप एटलीस्ट कॉल हैंडल करते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और इसी के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो भी आपको होना चाहिए अगर फिंगरप्रिंट सेंसर है तो आपकी जो वन टैपिंग जो अनलॉक और लॉक है वो बहुत इजिली हो जाएगा तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो नीचे दी हुई राइट बटन पर क्लिक करिए सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे आपको इस तरह के वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो मिलेंगे सबसे आगे और इसी के साथ करते रहिए शेयर और लाइक जरूर करिए और अगर आपने नहीं किया है कोई कमेंट तो प्लीज आप बताइए कि आपके फोन में क्या क्या सेंसर्स अवेलेबल हैं और आपके फोन में और ऐसा कौन से फीचर्स हैं जो आपके फोन में होने चाहिए सेंसर्स को लेकर हम करेंगे उसका रिप्लाई और इसी के साथ बने रही टैकी डेट पर यूट्यूब के साथ जय हिंद जय भारत